Bene, allora abbiamo Giallenza il Vescovo con la benedizione. Prego. Bene, allora iniziamo questa opera chiedendo la benedizione del Signore. In questi tempi ci siamo resi conto che abbiamo bisogno di intelligenza, ma pure di fede, di speranza, di tanta umanità. E allora il Signore benedica questa opera, benedica chi vi lavora e benedica proprio questo nostro territorio che possa sempre guardare bene al futuro. E il Signore ci benedica nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Amen. Bene, ehm, chiamerei qui il sindaco di Gaeta, eh, dottor Mitrano, prego. Sì, se vi allargate un po' la stampa e tutti quanti in modo che anche il pubblico possa godere della manifestazione. Grazie. Presidente, benvenuto. Veramente siamo felicissimi di averla qui tra noi, saluto tutte le autorità militari, le autorità politiche, anche tutti i cittadini che sono venuti incuriositi a seguire questo momento importantissimo che rimarrà nella storia del comprensorio del Golfo di Gaeta. Devo dire è un'infrastruttura assolutamente strategica e qui veramente voglio ringraziare il consorzio industriale che con la Regione Lazio, una persona del presidente del consorzio, ha voluto fortemente questa iniziativa. Oggi tra l'altro è una giornata particolare, eh, Se Eccellenza ha fatto di tutto per bloccare la pioggia, ma alla fine eh, può darsi pure che oggi è anche una giornata fortunata. Una infrastruttura strategica, la città di Gaeta è legata a questa infrastruttura da tantissimi anni, basta pensare che nel 1892 esisteva la linea Aurunca e quindi che collegava Gaeta a Sparanise, mm, qualche curiosità Presidente perché tanto per il resto credo che tutti quanti andremo sullo sviluppo economico e quindi allora ci vorrevano tre ore, poi ci fu quasi una scissione di questa zona di Gaeta che uscì dal comune di Gaeta e diventò comune di Elena, l'allora stazione si chiamò Gaeta Elena perché arrivava qui un po' come adesso Gaeta Formia e poi fino a quando nel 1936 si abbandonarono le trazioni a vapore la, iniziò la trazione diesel poi con la seconda guerra mondiale fu distrutta la stazione che era da queste parti e fu ricostruita la nuova stazione che ancora si può andare a visitare entrò in funzione nel 1954 una ferrovia che operò fino al 1966 per il trasporto passeggeri fino a arrivare al culmine, alla chiusura purtroppo nel 1981 quando chiuse diciamo, poi la vetreria, questa area, area ex industriale questa è una zona strategica ma non solo per la città di Gaeta ma per tutto il comprensorio basta pensare che con la riattivazione di questa infrastruttura sicuramente aiuterà gli amici di Formia, gli amici del comprensorio poiché deconcessionerà le strade e ci sarà appunto il trasferimento dal trasporto eh, su ruota al trasporto su rotaia, sicuramente anche un grande impatto da un punto di vista ambientale, ma poi collega la città di Gaeta alla dorsale principale eh, Roma Napoli, quindi dà ancora più forza alla città e al comprensorio del Golfo di Gaeta come grande attrattore turistico, io dico sempre che la nostra regione non deve invidiare niente a nessuno, la nostra regione è all'avanguardia in termini paesaggistici, storici, enogastronomici, dico agli amici sindaci del Golfo che i nostri eh, concorrenti non sono i sindaci e i comuni del territorio, ma i nostri competitor sono la Rivera Romagnola, la Rivera Ligure, la Sicilia, la Sardegna, la Calabria, tutta la nostra bellissima Italia e secondo me questa infrastruttura secondo ci renderà sicuramente attori principali nel turismo a livello nazionale, quindi Presidente grazie alla Regione Lazio per averci creduto, grazie al Consorzio Industriale che ci ha messo cuore, impegno, tanta caparbietà nel voler insistere su questa infrastruttura che probabilmente fino a qualche mese fa neanche io forse ci credevo pienamente e quindi nella onestà intellettuale dico grazie a tutti perché questa infrastruttura 
può rappresentare un volano per lo sviluppo economico e strategico del sud della provincia di Latina, del sud della regione Lazio, che molte volte ci dicono che siamo borbonici, noi siamo felici di esserlo, ma alla stessa maniera siamo felici di appartenere alla regione Lazio che è un mix di storia, paesaggio, dove c'è la capitale d'Italia e quindi potremmo sicuramente auspicare ad essere protagonisti nel turismo nazionale. Buon lavoro.